ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம சேனலில் டெட் எக்ஸாமுக்காக சைக்காலஜியில் தேர்ட் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் தேர்ட் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அதில் என்னென்ன சப் டாபிக்ஸ் இருக்குது பார்த்தோன்னா காக்னேட்டிவ் ப்ராசஸ் அட்டென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு அட்டென்ஷன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் இன் அட்டென்ஷன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் டிவிஷன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் சென்சேஷன் அண்ட் பெர்செப்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு பெர்செப்ஷன் பெர்செப்ஷுவல் எரர்ஸ் கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன் நேச்சர் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் பியாஜே ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரூனஸ் தியரி கான்செப்ட் மேப்ஸ் இமேஜரி லாங்குவேஜ் அண்ட் திங்கிங் ரீசனிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டு த டீச்சர் ஸோ இந்த சப் டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அட்டென்ஷன் அப்படி அட்டென்ஷன் அப்படின்னா என்ன ஸோ அட்டென்ஷன் அப்படின்றது நம்ம மைண்டோட கான்சியஸ்னஸோட நம்ம அட்டென்ட் பண்ணுற ஒரு ஆக்டிவிட்டி அது தான் அட்டென்ஷன் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து அது வந்து இன்வாலண்ட்ரியாகவும் இருக்கலாம் வாலண்ட்ரியாகவும் இருக்கலாம் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து இன்வாலண்ட்ரியாகவே நம்ம சில விஷயத்த வந்து கவனிச்சிட்ருப்போம் இல்லையா ஸோ கவனித்தல் தமிழில் கரெக்டாக சொல்லணுன்னா கவனித்தல் அதுதான் அட்டென்ஷன் ஒரு விஷயத்த நம்மளோட சென்ஸோடு நம்ம வந்து நம்ம புரி புரி ஒரு புரிதலோடு பார்க்குறது அதுதான் அட்டென்ஷன் ஸோ அட்டென்ஷன் பற்றி நிறைய பேர் வந்து டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் உட்வர்த் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா மில்ட்ரி கமாண்ட் அட்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது மில்ட்ரி கமாண்ட் மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறது உட்வர்த் ஜேஎஸ் ராஸ் என்ன சொல்கிறாருனா கெட்டிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தாட் கிளியர்லி பிஃபோர் மைண்ட் ஸோ இதெல்லாம் அவங்களோட ஓன் டெஃபி ஓன் டெஃபினேஷன் ஓகே ஜேஎஸ் ராஸ் அப்படிங்கிற சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்கிறாங்க கெட்டிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தாட் கிளியர்லி பிஃபோர் மைண்ட் அடுத்து வேலண்டைன் அப்படின்ற பர்சன் சொல்கிறாங்க நாட் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் மைண்ட் ரேதர் இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஆட்டிடியூட் ஆர் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் மைண்டு ஸோ மைண்டில் இருக்க ஒரு அதோட மைண்டோட ஒரு செயல் கிடையாது பட் இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் த ஆக்டி ஆட்டிடியூட் ஆர் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் மைண்ட் ஸோ நம்ம மைண்டோட ஆக்டிவிட்டியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் என் ஷர்மா அப்படின்றவர் சொல்கிறாங்க கம்பல்ஸ் த இண்டிவிஜுவல் டு செலக்ட் சம் ஸ்டிமுலஸ் அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஆட்டிடியூட் அவுட் ஆஃப் மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் ஸ்டிமுலி ப்ரெசன்ட் இன் த என்ரான்மெண்ட் ஸோ என்ரான்மெண்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய ஸ்டிமுலஸ் இருக்கும் ஸ்டிமுலஸ்னால் தூண்டல் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம எதில் இன்வால்வ் ஆகிறோம் அப்படின்றத நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை வச்சு நம்ம ஏதாவது ஒரு தூண்டலை வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டிமுலஸை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது தான் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆர் என் ஷர்மா அப்படின்ற சைக்காட்ரிஸ்ட் வில்லியம் ஜேம்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அட்டென்ஷன் அண்ட் கான்சியஸ்னஸ் ஆர் நாட் ஐடென்டிக்கல் ஸோ கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றது வேறு அட்டென்ஷன் அப்படின்றது வேறு கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றது நம்ம ஒரு சுய நினைவோடு இருக்கிறது தான் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அட்டென்ஷன் அப்படின்றது நம்ம கவனிக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ நம்மளோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து அமையக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குதுன்னா சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இதில் சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ்னால் என்னென்னா சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ்னால் நம்மளை டிபெண்ட் பண்ணி இப்போ நான் நான் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கிறேன் அப்படின்னா சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே என்னையே டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா நான் எதை கவனிக்கிறேனோ அது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது அதோட ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆக்ஷனில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் எனக்கு அந்த தேவை இருக்கணும் ஸோ இது எனக்கு வேணும்னு நினச்சா தான் நான் அதை கவனிக்க முடியும் நீடு நெக்ஸ்ட் வந்து மென்டல் செட்டு ஸோ என்ன தான் தேவை இருந்தாலும் நம்ம மைண்ட் வந்து நார்மலாக இல்லை குழப்பத்தில் இருந்தோம்னாலும் நம்மளால் எதையுமே கவனிக்க முடியாது ஸோ மென்டல் செட் வேணும் நெக்ஸ்ட்டு மூடு ஸோ மென்டல் செட் மாதிரி தான் ஸோ அந்த மூடு இருக்கணும் ஃபிசியாலஜிக்கல் கண்டிஷன் ஸோ ஃபிசியாலஜிக்கல் கண்டிஷன் நம்ம உடலோட உடல் வந்து எந்த உபத்திரமும் இல்லாமல் அதுவும் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா 
சைஸ் ஸோ இப்போ ஒரு ரெண்டு பொருள் கடையில் வச்சுருக்காங்க நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது எந்த பொருளில் வந்து அட்ராக்ஷன் இருக்குன்னா எது பெருசாக இருக்கோ அதுதான் நம்மளுக்கு அட்ராக்டிவாக தெரியும் இப்போ டெடி பேர்ஸ் இருக்குது இல்லை வந்து எங்கேயா ஸ்வீட் ஸ்டால் போனால் கூட என்ன எதை பார்க்க போனாலுமே ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு சைஸ் வந்து சின்னதையும் பெருசையும் பக்கத்தில் வச்சோன்னா நம்ம கண் வந்து கரெக்டாக பெருசு பார்த்து தான் வந்து அதிகமாக வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் சைஸ் இன்டென்சிட்டி ஸோ அதோட தன்மை இப்போ பிரைட்னஸ் எப்படி இருக்குது ஸோ பிரைட் கலர்ஸ் வந்து எப்பயுமே நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி சேஞ்சு ஸோ சுற்றி எல்லா விஷயமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்போது மாறுதல் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அது அட்ராக்ட் ஆகும் கான்ட்ராஸ்ட் இதுவும் அதே மாதிரி தான் சேஞ்ச் மாதிரி தான் கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்க விஷயம் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக அட்டென்ட் பண்ண முடியும் அடுத்து நாவல்ட்டி நா நாவல்ட்டி அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு புதுமை க்ரியேட்டிவிட்டி அது வந்து நம்மளை ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ணி இது இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி மூமெண்ட் ஸோ ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்க ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் இல்லாமல் இருக்க ஆப்ஜெக்டை விட மூமெண்ட்டில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்மளால் ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் ரெப்பிடேஷன் திரும்ப திரும்ப ஒரே விஷயம் பார்க்கும்போது இது என்னது ஏன் இது அங்கங்கே பார்க்குறோமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இப்போ இந்த ஆடு இந்த வால் போஸ்டர்லாம் ஓட்டுறாங்களா அதெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே தெரியாமல் ஒரு இடத்துல நின்று தெரியாது என்னென்னா படிச்சுட்டு போகலாமே அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கே தானாக தோண ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் சிஸ்டமேட்டிக் ஃபார்ம் ஸோ இது வந்து எல்லாத்துக்குமே ஏன்னா சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது வி கேன் அட்டன் ஈஸிலி ஸோ இது சிஸ்டமேட்டிக் ஏன்னா ஒரு கொஷின் வந்து கண்டினியூவஸாக ஒரு எஸ்ஏ மாதிரி இருக்குன்னு வைங்களேன் கண்டினியூவஸாக ஒரு ஒன் பேஜ் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா அதை படிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதுவே செப்பரேட் பண்ணி சப் டைட்டில்லாம் கொடுத்து போடும்போது நம்மளுக்கு சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கும்போது நம்மளால் ஈஸியாக ஓகே படிச்சிடலாம் அப்படின்னு தோணும் இல்லையா ஸோ நம்ம அதை அட்டென்ட் பண்ணுவோம் அதுதான் சிஸ்டமேட்டிக் ஃபார்ம் அப்படின்றது ஸோ இது எல்லாமே வந்து அட்டென்ஷனோட ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்த கவனிக்கணும் அப்படின்னா அந்த அந்த விஷயத்தில் வந்து நம் நம்மளோட தேவைகள் வந்து சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸில் வரும் ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து எந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து அட்டென்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஃபேக்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபேக்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு அட்டென்ஷன் பார்த்துட்டோம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் ஸோ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது வாலண்ட்ரி இன்வாலண்ட்ரி அப்படின்னு வாலண்ட்ரி அப்படின்னா நம்ம பர்டிகுலராக இப்போ ஒரு இப்போ இது ஒரு கோச்சிங் கிளாஸ் போகிறோம் இல்லை வந்து ஒரு மூவி போகிறோம் இதை கவனிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வாலண்ட்ரியாக உட்காந்து கவனிப்போம் இல்லையா அது வந்து வாலண்ட்ரி அட்டென்ஷன் இதே இன்வாலண்ட்ரி அட்டென்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளுக்கு சும்மா எங்கேயாவது இப்போ ஒரு பீச் போகிறோம் பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளுக்கே தெரியாமல் யாராவது ஒருத்தரை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா குழந்தைங்க விளையாடுறதோ இல்லை அங்கே பசங்க இது கிரிக்கெட் விளையாடுறது அது மாதிரி நம்மளுக்கே தெரியாமல் ஒரு விஷயத்த வாட்ச் பண்ணுவோம் நம்மளோட ஒரு புஷ் இல்லாமல் நம்ம வாட்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து இன்வாலண்ட்ரி அட்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் வாலண்ட்ரி அட்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது டூ டைப்ஸாக வரும் இம்ப்ளிசிட் அட்டென்ஷன் எக்ஸ்ப்ளிசிட் அட்டென்ஷன் அதே இன்வாலண்ட்ரிங்கிறது ஸ்பான்டேனியஸ் என்ஃபோர்ஸ்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் இல்லை இம்ப்ளிசிட் அட்டென்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு நார்மல் ஆர்டினரி எஃபர்ட்டோடு நம்ம அட்டென்ட் பண்ணுற விஷயம் தான் இம்ப்ளிசிட் அட்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஏன்னா ரொம்ப நம்மளை புஷ் பண்ணி நம்மளை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணுறது தான் இம்ப்ளிசிட் அட்டென்ஷன் எக்ஸ்ப்ளிசிட் அட்டென்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ கிளாஸ் ரூம்லேயே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்னா இப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு பீரியட் இருக்குது அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் குவான்ஸாவது அவனுக்கு அட்டென்ஷன் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கவங்க கிட்டேயோ இல்லை அவுட் சைட் ஆஃப் த கிளாஸோ இல்லை கிளாஸ் ரூமில் இருக்க ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டையோ அவனை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே இருப்பான் ஸோ அதுதான் வந்து அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் திரும்ப நான் அவனே புஷ் பண்ணி நம்மளை நம்ம டீச் பண்ணுறதை வந்து கவனிக்கணும் திரும்ப அவன் அவன் கவனம் செதறும் ஆனால் வந்து அவன் திரும்ப புஷ் பண்ணணும் எக்ஸ்ப்ளிசிட் அட்டென்ஷன் அப்படின்றது கொஞ்சம் எஃபர்ட் நிறைய போட்டு நம்ம நம்மளை வந்து உருநிலைப்படுத்தி நம்ம கவனிக்கிறது தான் எக்ஸ்ப்ளிசிட் அட்டென்ஷன் அப்படின்றது அதே இன்வாலண்ட்ரி அட்டென்ஷன் டூ டைப்ஸ்ன்னு சொன்னோம் ஸ்பான்டேனியஸ் என்ஃபோர்ஸ்டு ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் திங்கில் வந்
ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான இன்சிடென்ட்ஸ் நம்மளை வே அந்த ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும்போது அதை சப்ரெஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து என்ஃபோர்ஸ்டு அட்டென்ஷன் ஸோ அது இது மறந்துடணும் இதை மறந்துடணும்னு நம்ம அட்டென்டிவாக இருப்போம்ல இப்போது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் ஸோ எங்கேயாவது சின்ன ஆக்சிடென்ட் மாதிரி ஆகிடுச்சு இல்லை ஏதோ ஒன்று ஆயிடுக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு போகும்போது திரும்ப அதை பற்றி நினைக்கக்கூடாது அப்படின்னு தோணும் இல்லையா அதுதான் என்ஃபோர்ஸ்டு அட்டென்ஷன் ஸோ நம்ம கவன நம்ம வந்து சுய உண உணர்வோடு மறக்கணும்னு நினைக்கிறது தான் என்ஃபோர்ஸ்டு அட்டென்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு இன்ன டென்ஷன் அப்படின்னா என்ன ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் எதையுமே கவனிக்கல சும்மா உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் அதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இன் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜே எஸ் ராஸ் என்ன சொல்கிறாருனா இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் அட்டென்ஷன் ஆர் லைக் டூ ஃபேஸஸ் ஆஃப் அ காயின் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ அட் ஒரு விஷயத்த நம்ம அட்டென்ஷன் கொடுத்து கவனிக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்றது நம்மளுக்கே தெரியும் ஸோ ஒரு விஷயத்த கவனிக்கும் போது அதை விட இப்போ ஒரு கிளா ஒரு மூவி பார்த்துட்ருக்கோம் ப திடீ பக்கத்தில் திடீர்னு ஒரு பெரிய சவுண்ட் கேட்குறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உடனே போய் அதை என்னென்னு பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ அதுதான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம பண்ணும்போது நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் நிறைய நம்ம வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் நிறைய விஷயங்களால் டிஸ்டர்ப் ஆகும் அதுதான் வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்றது ஸ்பேன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஒரு செகண்டுக்குள்ள ஒரு பர்சனால் எவ்வளோ விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அதுதான் வந்து ஸ்பேன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் அப்படின்றது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் நம்பர்ஸ் அண்டு ஃபோன் நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட நம்பர் பிளேட்டு ஸோ இந்த நம்பர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்லேருந்து டென் நம்பர்ஸ்குள்ளே இருக்கும் ஸோ நார்மலாக ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு பர்சனோட இது அட்டென்ஷன் வந்து ஸ்பேன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து எயிட்குள்ளே இருக்கும் அதாவது கரெக்டாக சொல்லணுன்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூவாக இருக்கலாம் இல்லைனா சிக்ஸ் மைனஸ் டூவாக இருக்கலாம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா சிக்ஸாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் மாறும் ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் ஆஃப் அ நார்மல் பர்சன் அதே மாதிரி ஸ்பேன் ஆஃப் அட்டென்ஷனை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா டேச்சிஸ் டோஸ்கோப் டேச்சிஸ் டோஸ்கோப் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சென்சேஷன் சென்சேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் மூலமாக நம்ம ரிசீவ் பண்ணுற திங்ஸ் தான் வந்து சென்சேஷன் சொல்லுவோம் என்னென்ன சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஐஸ் Ears, nose, tongue and skin. So, ஸோ நம்மளுக்கு ஃபைவ் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு டங் அண்ட் ஸ்கின் ஸோ இந்த அஞ்சு சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்லேயும் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுற ஸ்டிமுலஸ் தான் வந்து சென்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ நம்ம பார்க்குறதோ நம்ம ச வாசம் அந்த ஸ்மெல்லோ இல்லை டேஸ்ட்டு இல்லை டச்சிங் எஃபெக்ட் அந்த நம்ம கேட்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து நம்மளுக்கு சென்சேஷனாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பர்செப்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இது ஈஸியாக சொல்லணும்னா பர்செப்ஷன் ஈக்குவல் டு சென்சேஷன் ப்ளஸ் மீனிங் ஸோ இப்போ ஒரு வாசம் உங்களுக்கு வருது ஓகேவா இப்போ யாரோ வீட்டில் வந்து அம்மா சமைச்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு வாசம் வருது ஸோ அது வந்து சென்சேஷன் ஒரு வாசம் வந்து நம்ம சென்சார் கண்ணோட ஒரு வேலை அது சென்சேஷன் ஸோ அந்த வாசத்தை வச்சு அதை என்ன ஃபுட்டுன்னு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அது பர்செப்ஷன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அந்த வாசத்தை வந்து ஸ்மெல் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்ருப்போம் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு இது இதுவாக தான் இருக்குன்ற ஒரு ஜட்மெண்ட்டுக்கு வருவோம் இல்லையா இப்போது நான்வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் ஸோ இதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த வாசம் வந்து நம்மளை தூண்டும் இல்லையா ஸோ அதை தான் அதை தான் வந்து பெர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதான் நம்ம சென்சேஷனுக்கு சென் நம்ம சென்சேஷனுக்கு ஒரு மீனிங் கொடுத்தோன்னா அதுதான் வந்து பர்செப்ஷன் அப்படின்றது ஸோ இதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி மீட் பண்ணால் இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி கோ த்ரூ பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸால் ஒரு விஷயத்தை நம்ம சென்ஸ் பண்ணும்போது அது இதுவாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற வாய்ப்பு நம்மளுக்கு வந்து காலில் நம்ம வந்து ஒரு க்ரௌடில் நின்றுட்டுருக்கோம் காலில் ஏதோ கடித்த மாதிரி இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுவோம் எறும்பு கடித்த மாதிரி இருக்குது ஸோ எறும்பு கடிச்சா நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா எறும்பு தான் கடிச்சிருக்குன்றது அது எப்படி தெரியும்னா அந்த வழியோட அளவை வச்சு நம்மளுக்கு தெரியும் 
ஸோ இது இது தான் கிடச்சிருக்கோம் ஏன்னா அடி அது ஆல்ரெடி நம்ம எறும்பு இதாக கிடச்சிருக்கோம் நம்மளுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து நம்ம க அந்த சென் சென்சேஷனுக்கு நம்ம ஒரு மீனிங் கொடுப்போம் இது இதுவாக தான் இருக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வருமோ இல்லையா அதுதான் வந்து பர்செப்ஷன் அப்படின்றது ஃபேக்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு பர்செப்ஷன் பர்செப்ஷனுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி அந்த ஒரு பொருளாலேயோ இல்லை அந்த ஒரு வாசத்தாலேயோ அந்த ஒரு பார்வையினாலேயோ வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி அந்த பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த அந்த அது அந்த மாதிரி பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர் ஃபார் பெர்செப்ஷன் அடுத்தது நம்மளோட ஆட்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் செட் நம்ம வந்து சில விஷயத்த கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ தப்பாக நம்ம பர்செப் பண்ணிவிட்டு இது தான் அப்படி இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஸோ மென்டல் செட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட ஆட்டிடியூட் வந்து அதில் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பெர்செப்ஷுவல் எரர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் பெர்செப்ஷுவல் எரர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ சென்சேஷன் அப்படிங்கிறது கேட் வேஸ் ஆஃப் நாலேஜ் நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் பெர்செப்ஷன் அப்படிங்கிறது சென்சேஷன் ப்ளஸ் மீனிங் இது தான் வந்து பெர்செப்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்எஸ் சார்ஜென்ட் அப்படிங்கிற சைக்காலஜிஸ்ட் சொன்னார் ரிசீவிங் சென்ஸ் ப்ளஸ் இன்டர்பிரிட்டிங் சென்ஸ் ரிசீவிங் சென்ஸ் ஸோ கரெக்டாக ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது ஸோ அதுதான் வந்து பெர்செப்ஷன் அப்படின்னு எஸ்எஸ் சார்ஜென்ட் சொல்கிறாரு ஆர்எஸ் வுட்போத்தும் டி டிஜி மேர்க்விஸ் அப்படிங்கிறவங்களும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கெட்டிங் டு நோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்ட்ஸ் பை யூஸ் பை த யூஸ் ஆஃப் த சென்ஸ் இதுதான் வந்து பெர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பெர்செப்ஷனில் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்த எப்படி கரெக்டாக மீனிங்ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன்ஸ் பார்க்குவோம் இது வந்து ப்ராக்சிமிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேப் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன இது ரெண்டுக்கும் கேப் கம்மியாக இருக்குது இது இந்த ரெண்டுக்கான கேப் வந்து அதிகமாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்ய நினைப்போம் அப்படின்னா நம்மளோட பெர்செப்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா இது ரெண்டும் ஒரு செட்டு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு ரெண்டாக செட் செட்டாக வச்சுருக்காங்கன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு பெர்செப்ட் ஆகும் பெர்செப்ஷன் வந்து நம்மளோட பெர்செப்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இது ஆறுமே ஒரே விஷயமா இருந்தால் கூட நம்மளோட பெர்செப்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி தான் யோசிக்கும் ஸோ அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ப்ராக்சிமிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சிமிலாரிட்டி ஸோ சிமிலாரிட்டினா என்னென்னா நீங்கள் இந்த இந்த இமேஜ் பார்க்குறீங்கன்னு வைங்களேன் இதில் வந்து நம்ம இப் இந்த ஆங்கிளில் தான் பார்ப்போம் வெர்டிக்கல் ஆங்கிளில் தான் பார்ப்போம் காலம் வைஸ் தான் பார்ப்போம் ஏன் அப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா சிமிலாரிட்டி சேம் ஷேப்ஸ் வந்து எந்த ஆங்கிளில் இருக்கோ நம்ம அந்த ஆங்கிளில் தான் நம்ம அதை புரிஞ்சுப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டினியூவிட்டி கண்டினியூவிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ டாட் டாட் டாட்டாக வந்து நம்மளுக்கு இப்படி கொடுத்து இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு ஷேப் கொடுக்குறோன்னு வைங்களேன் ஸோ இது வந்து நம்ம இப்படி கொடுத்துருந்தா கூட நம்ம கரெக்டாக வந்து என்னென்னு புரிஞ்சுப்போம் இது வந்து ஒரு ஷேப் என்ன ஷேப் அப்படின்றது நம்மளுக்கு புரியும் அதாவது நம்மளுக்கு அந்த கண்டினியூட்டி இல்லைன்னா கூட நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு அது என்னன்றத நம்மளே வந்து அசியூம் பண்ணிப்போம் அதுதான் வந்து கண்டினியூவிட்டி அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ்யூர் க்ளோஸ்யூர் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இதை என்ன ஷேப்புன்னு கேட்டோம்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ட்ரையாங்கல் சொல்லுவோம் ஏன்னா அது க்ளோஸ் ஆகாமல் இருந்திருந்தால் கூட நம்மளுக்கு வந்து என்ன எப்படி தெரியும்னா அது ட்ரையாங்கல்னு நல்லா தெரியும் இப்போ இது சப்போஸ் இது என்னென்னு கேட்டால் நம்ம ஸ்குவேர்னு சொல்லுவோம் எப்படின்னா பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை வச்சு பண்ணுறது தான் இது க்ளோஸ்யூர் அப்படின்றதும் இது நாலுமே ஸோ பார்த்திங்கன்னா ப்ராக்சிமிட்டி சிமிலாரிட்டி கண்டினியூட்டி க்ளோஸ்யூர் இது நாலும் தான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் பெர்செப்ஷனோட எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எந்த ஒரு ஸ்டிமுலஸ் இருந்தாலும் அதை கரெக்டாக நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணோம் இன்டர்பிரேட்னா நம்ம கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா அதுதான் பெர்செப்ஷன் ஸ்டிமுலஸ் வந்து கரெக்டாக இன்டர்பிரேட் ஆனால் அதுதான் பெர்செப்ஷன் அதை வந்து ஸ்டிமுலஸை வந்து நம்ம தப்பாக இன்டர்பிரேட் பண்ணுறோம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை அம்மா வந்து ஒரு புளி குழம்பு வைக்கிறாங்க அப்படின்னா சாம்பார் வாசம் மாதிரி அடிக்குதே அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் அப்படின்னா அது ராங் பெர்செப்ஷன் அந்த ராங் பெர்செப்ஷனை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா மிஸ் பெர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
முல்லர் லயர் இல்யூஷனில் இந்த ரெண்டு லைன்ஸும் ஈக்குவல் லென்த்தாக இருந்தால் கூட இந்த ஆரோஸை வச்சு நம்மளுக்கு வந்து செகண்ட் லைன் தான் பெருசாக இருக்க மாதிரி தோணும் ஸோ இதுதான் முல்லர் லயர் இல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஹாலுசினேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸ்டிமலி வித்தவுட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றுமே இல்லாமல் எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தோன்றுறது ஏதோ நம்மளை பார்க் யாரோ நம்மளை பார்க்குற மாதிரி இருக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஹாலுசினேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஸ்டிம்லஸே இருக்காது எதுவுமே இருக்காது ஆனால் நம்மளுக்கு தானே அப்படி தோணும் இல்லையா அதுதான் வந்து ஹாலுசினேஷன் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் வந்து கான்செப்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் கான்செப்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போது ஒரு ஒரு ரூமில் வந்து நிறைய திங்ஸ் இருக்குன்னு வைங்க ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸு அப்புறம் வந்து க்ளாத்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பேக்ஸு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இதெல்லாம் பேக்ஸில் இருக்கட்டும் இப்போ லைப்ரரியே இருக்கு புக்ஸ் வந்து எப்படி செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ எஜுகேஷ்னல் ரிலேட்டட் புக்ஸ் தனியாக சயின்ஸ் ரிலேட்டட் புக்ஸ் தனியாக மே இங்கிலீஷ் ரிலேட்டட் புக்ஸ் தனியாக தமிழ் அந்த மாதிரி செக்ரிகேட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் அதாவது பேஸ்ட் ஆன் சம் ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து மெயினாக வச்சு நம்ம அதை வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறது தான் கான்செப்ட் ஸோ ஒரு கான்செப்ட் எது பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் ஸோ என்னென்ன கான்செப்ட் இருக்குன்னா சிம்பிள் கான்செப்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் காம் கான்செப்ட் கன் கன்ஜெக்டிவ் கான்செப்ட் ரிலேட்டிவ் கான்செப்ட் இந்த மாதிரி நாலு கான்செப்ட் இருக்கு இதில் சிம்பிள் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஏதாவது ஒரு சிங்கிள் குவாலிட்டி வந்து காமனாக இருக்கிறது அது அதுதான் வந்து சிம்பிள் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் ஸ்கொயர் ஷேப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்கொயர் ஷேப்புங்கிறது ஒரே ஒரு குவாலிட்டி தான் ஸோ அந்த குவாலிட்டியை வச்சு நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணுறது கான்செப்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் சிம்பிள் கான்செப்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் காம் கான்செப்ட் அப்படின்னா மோர் தென் ஒன் வந்து காமன் திங்ஸ் இருக்கும் அதுதான் கான் காம்ப்ளெக்ஸ் காம் கான்செப்ட்டுங்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து கன்ஜெக்டிவ் கான்செப்ட் ஸோ இங்கே என்னென்னா மோர் நிறைய கன்ஃபியூசிங்கான காம் அதாவது இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கான்செப்டோட ஒரு டைப் தான் கன்செக்டிவ் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் நம்ம சொன்ன மாதிரி மோர் தென் ஒன் இருக்கும் அதே மாதிரி காமன் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் அதுதான் கன்ஜெக்டிவ் கான்செப்ட் அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன் ஒன்னோட ஒன்று வந்து எந்த ரிலேஷனும் இருக்காது ஆனால் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து காமனாக இருக்கும் அதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸு சொல்லலாம் ஏன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸை சொல்கிறோம் அப்படின்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸுங்கும்போது அந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு நடுவில் எந்த சம்மந்தமும் இருக்காது ஆனால் அது அது வந்து டெவலப் ஆகிட்டுருக்க ஒரு கண்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டினால் அது வந்து நம்ம ஒரு கான்செப்டாக அதை ஃபார்ம் பண்ணலாம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் அதே மாதிரி டால் பில்டிங்ஸ் ஸோ டால் பில்டிங்ஸ் வந்து எவ் நிறைய பில்டிங்ஸ் இருக்கலாம் அதுக்கெலாம் எந்த சம்மந்தமும் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் அது டாலாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரே விஷயத்துக்காக நம்ம வந்து அதை டால் பில்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது எந்த சம்மந்தமும் இல்லாத ஒரு விஷயத்த நம்ம சம்மந்தப்படுத்தி சொல்கிறது ரிலேட்டிவாக சொல்கிறது அதுதான் ரிலேட்டிவ் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ கான்செப்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஜென்ரலைசேஷன் அனாலிசிஸ் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கணும் ஜென்ரலைசேஷன் இருக்கணும் அனாலிசிஸ் இருக்கணும் இந்த நாலுமே வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பியாஜிஸ் காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் தியரி அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதில் என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் சொல்கிறாங்க சென்சரி மோட்டார் ஸ்டேஜ் பர்த் டு டூ இயர்ஸ் ப்ரீ ஆப்ரேஷனல் டூ டு செவன் இயர்ஸ் கான்க்ரீட் ஆப்ரேஷனல் செவன் டு லெவன் இயர்ஸ் ஃபார்மல் ஆப்ரேஷனல் லெவன் டு அடல்ட்ஹுட் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பர்த் டு டூ இயர்ஸ் டூ டு செவன் இயர்ஸ் ப்ரீ ஆப்ரேஷனல் இதெல்லாம் ஸோ இந்த ப்ரீ ஆப்ரேஷனில் என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னா குழந்தைங்கக்கிட்ட ஈகோ சென்ட்ரிசம் இருக்கும் அனிமிசம் ரியலிசம் சென்ட்ரிங் ஸோ அதை வந்து சென்ட்ராக வச்சு தான் மற்ற எல்லா விஷயத்தையுமே அது யோசிக்கும் கான்க்ரீட் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது டெவலப்பிங் அதாவது க்ரோயிங் சில்ட்ரனோட ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் ஃபார்மல் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜுங்கிறது லெவன் டு அடல்ட் ஃபுட் அதாவது டீனேஜ் சொல்கிறோம் இல்லையா அதான் ஃபார்மல் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரூனர்ஸ் தியரி ப்ரூனர்ஸ் தியரியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ப்ரூனர்ஸ் காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் தியரி ஸோ இதில் வந்து ப்ரூனர் வந்து ஒரு புக்
கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ டிஸ்போசிஷன் டு லேர்ன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நாலேஜ் சீக்வன்ஸ் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ இதில் காக்னேட்டிவ் வந்து எப்படி டெவலப் ஆகும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரீ டிஸ்போசிஷன் டூ லேர்ன் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெடினஸ் இருக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நாலேஜ் வந்து ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்மகிட்ட ரெடியாக இருக்கணும் சீக்வன்ஸ் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஒரு விஷயத்துக்கும் அடுத்த க்ளாஸில் சொல்ல போகிற ஒரு விஷயத்துக்கும் கண்டினியூவிட்டி இருக்கணும் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கண்டிப்பாக அது வந்து இருந்தால் தான் லேர்னிங்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ப்ரூனர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன் இன்டு கான்செப்ட் அட்டைன்மெண்ட் இந்த ரெண்டுமே இருந்தால் தான் அதை வந்து காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க என்னென்னா கான்செப்ட் ஃபார்ம் பண்ண தெரியணும் அதே மாதிரி கான்செப்ட் அட்டைன்மெண்ட் இருக்கணும் ஸோ இதில் வந்து டெவலப்மெண்டல் சீக்வன்ஸ் எப்படி சொல்கிறாரு ப்ரூனர் அப்படின்னா எனாக்டிவ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஐகானிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதே மாதிரி சிம்பாலிக் ரெப்ரஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ எனாக்டிவ் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படிங்கிறது டேரக்டான ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லி நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் இருக்க ஒரு விஷயத்த சொல்லி குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது எனாக்டிவ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஐகானிக் அப்படின்றது என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து இமேஜினேஷன் பண்ணுற மாதிரி சில விஷயத்த சொல்லி நம்ம பண்ணுறது தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் அது நைன் இயர்ஸ் மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு எப்படி புரியும்னா நீங்கள் சிம்பிள்ஸ் போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டயக்ராம் மாதிரி போட்டு பிக்டோ பிக்டோகிராஃப் மாதிரி போட்டாவே அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து ப்ரூனர் தியரியோட மூணு ரெப்ரஸன்டேஷன் அடுத்து வந்து ரீசனிங் ரீசனிங் அதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம ரீசன் சொல்கிறது அதுதான் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முன் அப்படின்ற சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்கிறாங்க ரீசனிங் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஸோ ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம ரீசன் சொல்லுவோம் இல்லையா நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும் எப்படி அப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா இதுவும் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் அவர் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேட்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இட் இஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் திங்கிங் ரீசனிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்ஸ் சொல்கிறாரு இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது இண்டக்டிவ் ரீசனிங் இருக்குது டிடெக்டிவ் ரீசனிங் இருக்குது இண்டக்டிவ் ரீசனிங் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கவரி அண்ட் ரிசர்ச் ஓரியன்டாக இருக்கும் டிடெக்டிவ் ரீசனிங் வந்து மெத்தட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அண்ட் ப்ரூஃப் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்ளம் சால்விங் ப்ராப்ளம் சால்விங் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சைக்காலஜிஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஜான் டிவி அப்படிங்கிறவங்க ஸோ அவங்க ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவேர்னஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ரெகக்னேஷன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் ஹைப்போதிசஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னென்னு தெரியணும் அதுதான் அவேர்னஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ரெகக்னேஷன் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஸோ இது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா ஸோ இந்த சேம் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வந்து யாரெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்ற கல டேட்டாவை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் ஹைப்போதிசிஸ் இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா நம்மக்கிட்ட வேணும் எவாலுவேஷன் ஆர் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைப்போதிசிஸ் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா ரெடி பண்ணோம் இல்லையா ஸோ எப்படி தான் சால்வ் பண்ணணும்னு நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் வச்சுருப்போம் இல்லையா அதை வந்து எவாலுவேட் பண்ணணும் டெஸ்ட் பண்ணி எவாலுவேட் பண்ணணும் மேக்கிங் ஆஃப் ஜென்ரலைசேஷன் ஸோ அது சக்ஸஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அது சக்ஸஸ் ஆகலை அப்படின்னா திரும்ப ஃபஸ்ட் வந்து ஆரம்பிக்கணும் அவேர்னஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ரெகக்னேஷன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த யூனிட் ஓவர் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு க ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ